Ребят, всех приветствую, с вами Левша, и у нас сегодня стрим по танкам будет, в общем, у нас такой мини-праздник, вернулся грани, вот, вернулся грани, и, в общем, Андрей начал стримить, опять, его не было 20 дней, я говорю, Андрюха, нормально это, я говорю, а где Андрей был, я говорю, путешествовал, а где, говорит, путешествовал, я говорю, страна Тильт называется, мы сегодня после, после турнира по Валоранту всей команды туда поедем отдыхать. Я путешествовал из квартиры в кальянную. Вот. Ну, это тоже сложно, так сказать. Че, какие планы, Андрюх, по медичке? Короче, я рассказывал, что ну, <как> хочу немножко форматы стримов сменить. Тема <как> такая, что. Ну, давай я еще серьезно отвечу. Давай, давай. Так. Ну, вот, типа, последнее время. Я захожу на танковый YouTube и прям грустно становится от того, что все нахрен одинаковое. Это либо Левшакап, не в обиду Левшакапу, наоборот, это хорошо, хоть какое-то соревнование. Вот, либо какие-нибудь три отметки, ну и просто ВГ-шные инфоповоды. То есть, ну, это там ввели песочницу, все, у всех одинаковые стримы по песочнице. Ввели там еще что-то, у всех одинаковые стримы. И как-то прям грустно стало. Ну, и я посмотрел на свои стримы, у меня последние стримы точно такие же. А, не то, что я там какую-то революцию готовлю на ютубе. И актер такой, ну да, расскажи мне про инфоповоды. Короче, по поводу стримов. Говорю, не то, что это какая-то там суперреволюция или что-то я крутое придумал, но хочу просто попробовать по-другому. Не делать там 5-6 стримов в неделю по 2 часа. А делать какие-то такие стримы на 8, 9, 10 часов, ну, да, допустим, три раза в неделю. Это типа актер стайл, но, естественно, я не буду просто так сидеть а, и там болтать. Я, я не актер, чтобы такое мочь делать. Вот. Просто, допустим, смотри, запускаю стрим, а, там поиграл в танки на какой-нибудь на результат. Потом бац, какие-то новости обсудили, видосики посмотрели. Uh -huh. прошло, прошло время какое-то, ну, раз вечером там у меня назначен какой-то челлендж. Или там в 8 часов ко мне в тс заваливается Биовульф, Анатолий Чстрайк и кто-нибудь еще там сидим, базарим за жизнь под кальяны. Ну, образно, такие стримы, короче, типа, ну, запустил и весь день разнообразие, что-то делаем интересное, а не просто тематические какие-то это. Ну, вот такое, на самом деле. Так. Ну, есть плюс, есть минусы. В, да. в, в плане стрима плюсы, понятное дело, наверное. В рамках того, что бывают люди, которые там, о, сегодня выходной, хочу посмотреть грани. Вот. А в плане именно поиска по видео, человеку потом... Короче, это, чувак, на Твиче это зашло круто вообще. Да, Скорее. ну вот я хочу как раз такой твичевский формат попробовать сделать здесь. Вот. Ну, смотрите, смотри. Не, да, попробуй сюда можно. Ну, тебе надо высвечиваешь, да? Да, если можешь... Ну, а то иначе мне надо постоянно подкатывать. Вот смотри, 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 где я. Сейчас. Вот здесь вот именно левее. И у тебя двойной куст получается. Ты можешь и высвечивать, и отъезжать назад за двойной куст. А вот как ты стреляешь, ты за одинарным и высвечиваешься из-за этого, понимаешь? Да, да, да. Ну, в принципе, здесь светить не надо. Да, здесь есть вот и терпит. Кстати, я мысль такая, мысль натолкнулся. А что если сделать третьим танком на левшака в будущем вообще? Например, танк первого уровня. Ну и там приз будет голдах, к примеру. Прикинь, педобирство какое начнется. Я даже не знаю, хорошая ты идея или нет. Ну, смотри, суть такая, короче, левша... Вообще, в целом, этот, как его, Левшакап, он... Сейчас, подожди. То есть, будет всегда основа, да, то, что сейчас получается. Основа это Т-44-100 и танк 10 уровня прокачиваемый. Просто Т-62 ага. сделали, ну, потому что, по сути, он, как бы, практически прокачиваемый танк. Просто его недавно сделали коллекционным, да. Вот. Ну, он много у кого есть. А так будет танк прокачиваемый и танк э, Т-44-100. И вот я думаю, как-то надо третий танк добавлять, это Лиль 279, или Чифтейн, или там какой-нибудь Арта какая-нибудь, или танк первого уровня, или второго, третьего, там пятого и так далее. То есть такой смысл. Ну если трех... ты сделаешь Арту, тебя просто сожрут? Ну вообще да. Поэтому мы пока Арту не будем. Не, у меня и были мысли сделать, короче, на колеснике, 
и не по урону, а кто больше арта убьет, а на арте кто больше колесников убьет. А вот это вот хорошая тема. Это... Или на арте, кто больше арту затрассерит. Да, да, да. Не, но на самом деле идея делать разные уровни, это хорошая идея. Допустим, я бы не, там, не какой ты сказал, там мелкие, супер мелкие, а вот шестой. Потому что на шестом есть интересные машины, многие на них играют. Там, те же самые КВ-2, Тайп-64, ЛТ-шка. Т-3485М, ну то есть очень много хороших действительно машин, которые ну... нагибают. А что в другие игры? Ты в какие игры хочешь поиграть? Да вообще в разные. Ну, можно пройтись по танк, ну, по варгейминским проектам. Вот сейчас как раз обсуждал, там кто-то говорит, а Warplanes не хочешь? Можно посмотреть. Ну, все говорят, говно, 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 да? Никто не играет. А ты играл, Дим, что говоришь? В самолетике? Да. Да, как-то очень давно пробовал. Очень давно. Я, допустим, вообще не играл и не знаю, что. Можно, типа, зашел, пару часиков погонял, говно сказал зашел там в калибр поиграл ну а так куча разных игр пускай зрители голосуют что они больше хотят смотреть и так периодически по два по три часа поигрывать можно в другие игры я прикинь как лоханулся с батл пасом там же можно было купить до 45 да а остальное ты прокачиваешь а я думал что все можно купить будет итогово и а -а -а. я думал, без доната сколько дойду, и я вот дошел до третьего уровня, без доната вообще полностью. А -а -а. Ну и в итоге... И все боны просрал. Да, все боны просрал, получается. И зато голду это... Сэкономил. О, нормальный камуфляж, братан. Спасибо. Уважаю. Уважаемый человек на районе. Нир рассказывал, делал стримы как-то, поэтому брал каждый камуфляж, играл в рандоме. Он говорит, все, на всех говорит, камуфляжах хорошо, говорит, а, розовый камуфляж самый херовый винрейд, говорит, был. Там говорит, аудитория еще рофлила, говорит, с этого. Потому что он не истинный картавец. Да, поэтому только истинный картавец может нормально делать винрейд в этом камуфляже. А мы не можем туда заехать просто? Танки, эмоции, за 5 секунд у меня 5 раз эмоции сменились. Типа поставил каток, нет, не поставил, нет, поставил. Я тебя прикрываю, но не от всей души. Нет, от всей души. Смотри, мы здесь просто рвем. Арта КД, арта КД, у меня командоса нету. Бедные две стейхи. Просто мы их разорвали, считай, в ноль. Ты молчишь, Дим, если что. Да ладно, серьезно? Да, ты все это время молчал. Лёл, я там с тобой общался, комментировал, какой я крутой. Как мы запушили грамотно. Короче, у тебя, похоже, знаешь, получилась ситуация вообще, то, что ты говорил о форматах, формат стрима, как у меня сейчас с кормом случилась ситуация. Какая? Ну, расскажи. Ну, то есть мы уже больше месяца же не катаем. Ага. Хорошо синхрон зашло, да? Не, так ситуация такая, что вроде все неплохо кормом, да? Но что-то не то. Ну, монотонность, рутинность. Хочется, ну, реально, чтобы было бодро, весело, задорно, интересно. Да, да, А да. когда одно и то же, одно и то же, одно и то же, это превращается в рутину. И когда ты делаешь контент, очень не хочется, чтобы была рутина. Хочется, вот. чтобы было интересно. И вот с кормом, например. Я думаю, что-то надо поменять. Что до, до конца, ну, примерно я понял, что надо поменять. Но это надо делать. То есть это действительно со всеми общаться, идти, разговаривать, изм... вносить корректировки, может кого-то кикать, кого-то добавлять и так далее. Вот. И, соответственно, вроде и надо попробовать, но все никак руки не доходят. А корм в том виде, в котором был, уже даже мне самому не так интересен. А получится ли что-то изменить, тоже неизвестно. Я так охреневаю от того, что можно есть вкусные арбузы в мае. Для меня это просто шок какой-то. Я всегда раньше помнил, что, ну, типа, август, сентябрь там. Часть октября. Ну, самый хороший, да, арбуз в августе, сентябре. Да, но прикол в том, что сейчас мы заказали, и там реально вкусно. Так сейчас я, уже... я не буду делать рекламу. Но для вас, ребят, я это сделаю, да? И промокод есть, да? 
И я случайным образом обнаружил в этом магазине промокод Эвил Грани. Вбиваешь его и получаешь второй арбуз в подарок. Если успеешь заказать до майских праздников. Охеренная реклама в июне, да? У нас деревня такая, там рядом трасса М4. И вот помню, как- как-то было, что там фура какая-то громадная перевернулась с арбузами. Вся деревня эти арбузы жрала, просто вся деревня. У всех блин, штук по 20, у каждого было реально штук по 20. Да, так что не, арбуз или вот... Никогда... Еще, ну, у нас деревня, там завод водочный. Ну, ты понимаешь, водка и арбуз. Праздник просто в деревне. А что, давайте, говорит, такая делают же, это закачивают в арбузы, чтобы там... Да, да, да. Эксперименты, так сказать. Вся деревня химиками стала, да, селекционеры там. Нам, кстати, тут габела, по-моему. Нет. Давай убьем сейчас сразу. Леопарда? Два семь семь уже поднялся, стреляет. Я партка, да? Еще попробую его осветить. А, короче, 907 или апарт? Вот у меня проблема. Да, и сзади 277. И Все, он убиваем его. Стреляет башку. Так, убили, проверяй. Угу. Тебя сверху будет стрелять. Да я уже ухожу. Да, два раза на каток поймали, это грустно. Это по ходам. Два не попало, хорошо. Да, да что-то мы зря сюда поехали. Да, статиста. Сто процентов побед. Сто процентов побед. А прикинь, команда вытащит. Есть пробитие. Блин, а ты, ты прожать дал пробить? Да, да. В НЛД ху? Да. Я жду жопу. Что ж? Есть жопа. 880. Хорош. 859. Командирку видел. Хорош. Соси как бы. Ну серьезно. Ран- раньше времени только здесь не падай. Как я вот, например, сейчас сделал, и я сдох. Серьезно, что ли? Ну, я можно брали. выберусь. Давай, давай, рук. Блин, немножко не успел. Эй, грани, на кой? Я выехал, посмотри, у меня вся башня наружу. Они уже должны были подышать, да? Да. Мы приехали. Мы приехали, ребят, понагибать. Блин, я, короче, вынужден падать, потому что меня со спины стреляют. Не, я нормально зацелился. Блять, сколько у тебя снарядов уйдет? Он зарядился, что ли, жить? А мне кажется, он, он меня фокусит, этот бат. Какой бат? Артовод. Артобат? Нихера мне артоводы фокусят. Да, блядь, это А, что-то... нет, он по мне сейчас жестко дал. А, ну я понял. Ну, короче, этот... Это была плохая в итоге за домиком идея остаться. Две... 1800 дал вначале бы и все. Тут просто беда. Я ее увидел, этот шот. <laughs> Лицо камшот. Этот, как его, слышишь? Я бабаху поймал на 1500. Понял. Причем я мог отъехать назад. То есть она засветилась, и я выходил ее хотел вообще сбривать. Так, Андрюх, я погнал тогда. Давай. Давай, не боли, не хворай. Давай, давай. С возвращением, Спасибо. с возвращением, с возвращением. Так что это, давай там.